<coughs> Hoje então nós vamos continuar lendo o pobre mendigo. Então, eu vou continuar. And so he had. He did as men have always done and probably... Eita. And probably always will do. To the end of time held the needle still and tried to thirst the thread through the eye. Which is opposite of a man, of a woman's way. Time and time again, the thread missed the mark, going sometimes one side, uh, on one side of the needle, sometimes on the other, sometimes doubling nerve in the shaft. But he has patience, having been through these experiences before when he was soldiering. He succeeded at last and took up the garment that had lain waited. Meantime, across his lap and began his walk. The inn is paid the breakfast that is to meet our little course for the two or three days betwixt these and the plenty that awaits us at Handon Hall. She loved her husband. Body o' me, I have driven the needle under my nail. It matters little. It's not a novelty yet. It's not a convenience neither. We shall be merry, dear little one, never doubt it. Thy troubles will vanish there, and likewise thy sad distemper. She loved her husband dearly, but another man, these noble light stitches, holding the garment up and moving it. They have a grandeur and a majesty that do cause these small stingy ones of the Tyler men to look mightily paltry and pebleian. She loved his, her husband dearly, but another man he loved she. Murray, this done a goodly piece of work too and wrought with expedition. Now I will wake him, apparel him, uh, pour for him, fat him, and then will we, he is to the mall by the tabard and, and south walk, and be pleased to rise, my liege. He answereth not, what, ho, oh, my liege, or oh, for truth must I profane his sept person with a touch, sith his slumber is deaf to speech. What? He threw back the covers to the boy was gone. He stared about him in speechless astonishment for a moment. Notice for the first time that this wall's ragged raiment was also missing. Then he began to rage and storm and shout for the innkeeper. At that moment a servant entered with breakfast. Explain thou limb of sight and all thy time has come, roared the man of war and made so savage as bring toward the waiter that his latter could no find his tongue for the instant for fright and surprise. Where is the boy? In this joinment and trembling syllables, the man gave the information desired. You were hardly gone from the place, your worship, when a youth came running and said it was your worship's will that the boy comes to the strait at the bridge end on the south walk side. I brought him hither, and when he woke the lad and gave his message, the lad did grumble for some little for being disturbed so early, as he called it, but straightway dressed on his rags, and went with the youth, only saying had been better manners that you were ship came yourself, not send a stranger, and so, and so thou a fool, a fool and easily cozen to hang all thy breed, yet may hap not hurt is done. Possibly no harm is meant to boy. I will go fetch him. Make the table ready. Stay. The coverings of the bed were disposed of us if one lay beneath them. Have that by accident? I know not. Good, your worship. I saw the youth metal with them. He hath come, came for the boy. Thousand deaths. It, it was done to deceive me. Tis plain, twas done to gain time. Hark, ye, yeah. was that youth alone, all alone, your w- w- worship? 
or sure, sure your worship, collect thy scattered wits, bethink thee. Take time, man. After a moment's thought, the servant said, He came, none came with him. But now I remember me that as the two stepped into the throng of a bridge, a ruffian-looking man plunged out from some near place, and just as he was joining the, What then? Out with it! thundered the impatient hand of interrupting. Just then the crowd lapped them up and closed them in, and I saw no more, being called by my master, who was enraged because a joint had the scrivener had ordered was forgot. Though I take all the saints to witness that to blame me for that miscarriage were like holding the unborn babe to judge for sins, come out of my sight, idiot. Thy prating drives me mad. Hold, whither art flying? Can't bide still an instant when they toward Southwark? Even so, your worship, for as I said before, as to that detestable joint, the baby unborn is no whit more blameless than art here yet, and breading still vanish, lest I throttle thee. The servitor vanished. Handum followed after he passed him, muttering, This is curvy Verlaine, the kind that, his, that he was his son. I have lost thee, my poor little mad master. It is a better, though I had not come to love thee so. No, by book and bell, not lost, not lost, for I will ransack the land till I find thee again. Poor child, yonder in his breakfast, <coughs> and mine, but I have no hunger now. So let the rats have its speed, speed. That is the world. As he warmed his swift way through the noisy multitude upon the bridge, he several times said to himself, clinging to the thoughts as if it were a particularly pleasing one. He grumbled, but he went. He went, yes. Became, he thought, million. Miles Hendon asked it, sweet lad, he would never have done it for another. I know it well. Agora eu vou ler em português. É... E ele tinha. Ele fez como os homens sempre fizeram e provavelmente sempre farão. Até o fim do tempo. A agulha parada e tentou enfiar o fio no olho. O que é o posto do caminho de uma mulher. Repetidas vezes o fio errava o alvo. Às vezes passando de um lado a agulha, às vezes ao outro. E às vezes dobrando-se contra o eixo. Mas ele era paciente. Tendo passado por essas experiências antes, quando estava, quando era soldado. Por fim, conseguiu e pegou a roupa que estava esperando no meio do colo e começou a trabalhar. A estalagem é paga. O café da manhã é, está por vir, que está por vir está incluído. E ainda há meios para comprar um par de burros e arcar com nossos pequenos custos pelos dois ou três dias entre isso e a abundância que nos espera em Random Hall. Ele amava uma, ela amava o marido. O corpo de mim, enfiei a agulha embaixo da unha. Importa pouco, não é novidade. Ainda não é uma, conveni uma conveniência, também estaremos felizes. Lá na pequena... Na, lá, pequena, nunca duvide. Os teus problemas desaparecerão lá, e da mesma forma, tu e a tua triste perturbação. Ela amava muito o marido, mas outro homem. Estes são nobres pontos grandes. Segurando a roupa e vendo-a com admiração. Eles têm uma grandeza e uma majestade que faz com que esses pequenos avarentos do alfaiate. E uma majestade que faz com esses pequenos avarentos do alfaiate pareçam poderosamente amigos e plebeus. Ela amava muito o marido, mas outro homem que ela amava, que ele a amava. Case-se. Isso foi feito. Peça de trabalho também é forjada com expedição. Agora vou acordá-lo, vesti-lo, servi-lo, alimentá-lo, então nos levaremos ao mercado na Tabard Inn, em Southwark. E ficaremos satisfeitos em subir, meu senhor. Ele não responde. O que ele diz? De uma verdadeira, de uma verdade, devo profanar sua pessoa. 
é, sagrada como um toque, enquanto seu sono é surdo a fala. O que? Ele jogou a coberta para trás. O garoto se foi. Ele olhou para ele com espanto, sem palavras por um momento. Notou pela primeira vez que o traje esfarrapado de sua ala também estava ausente. Então ele começou a se enfurecer, invadir e gritar pelo dono da estalagem. Naquele momento um servo entrou no café da manhã. Explique, você é membro de Satanás ou chegou a sua hora? Rugiu o homem de guerra então fez tão, e fez tão selvagem, aspirando ao garçom que este último não conseguia encontrar sua língua por um instante, por medo ou surpresa. Onde está o garoto? Em sílabas desarticuladas e trêmulas. O homem deu a informação desejada. Você mal saiu do lugar, sua adoração, quando o um jovem veio correndo e disse que era da sua vontade, que era da vontade de sua adoração, que o garoto fosse direto para você na extremidade da ponte, no lado de Southworth. Eu o trouxe aqui. Quando ele acordou, o rapaz transmitiu sua mensagem. O rapaz se resmungou um pouco por ter sido perturbado tão cedo como ele chamava, mas logo enfiou seus trapos e se foi com a juventude, apenas dizendo que tinha sido melhor que a sua adoração. Veio você mesmo. Não enviou um estranho. E então, então você é um tolo, um tolo e facilmente acolhedor. Pendura toda a sua raça. No entanto, talvez nenhum dano seja causado. Possivelmente nenhum dano significa para o menino. Eu vou buscá-lo. Prepare a mesa. Fique, as cobertas da cama foram descartadas como se alguém tivesse deitado embaixo delas. Aconteceu isso por acidente? Não sei, bom, sua adoração. Eu vi o jovem se meter com ele, aquele que veio buscar o menino. Mil mortes, foi feito para me enganar. É óbvio, é, foi feito para ganhar tempo. Ouça-o, aquele jovem estava sozinho. Sozinho, sua grandeza. Tem certeza? Sim, senhor. Seu, sua adoração. Recolha seu juízo disperso. Pense bem. Leve tempo, cara. Depois de um momento de reflexão, o servo disse. Quando ele veio, ninguém veio com ele. Mas agora lembro-me de que quando os dois entraram na multidão da ponte, um homem de aparência, ruf, aparência rufião mergulhou de algum lugar próximo e no momento em que ele estava é, se juntando ao... O que aconteceu então? Trovejou o impaciente random interrompendo. Nesse momento a multidão os envolveu e os fechou e eu não vi mais nada. Até que eu fui chamado pelo meu mestre, que estava furioso porque uma junta que o escrivão ordenou foi esquecida. Embora que ele leve todos os santos para testemunhar isso. Culpar-me por esse aborto espontâneo era como levar o bebê por nascer julgamento por pecados cometidos. Fora da minha vista, idiota. Tuas palavras me enlouquecem. Guarde, aguarde. Para onde voar? Ainda não posso esperar um instante? Eles foram para Southwark. Mesmo assim, sua adoração, como eu disse antes, aqueles, quanto àqueles detestáveis, baseado, aquele detestável baseado, o bebê que ainda não nasceu não é Whitmore sem culpa do que ainda está aqui e falando ainda, desaparece para que não te estrangule. O servo desapareceu. Rendo um seguiu depois que passou por ele e desceu as escadas dois degraus a passos largos. E resmungando, esse é o vilão escandaloso que alegou que ele era seu filho. Perdi-te, meu pobre mestre maluco. É um pensamento amargo. E vinha te amar e vinha amar tanto. Não, por livre campanha, não perdido. Não perdi, porque saquearei a terra até encontrar novamente. Pobre criança, além de que dele está o café da mesa. E o meu, mas não tenho fome agora, então deixe os ratos terem velocidade, velocidade. Essa é a palavra. Uh, enquanto ele percorria rapidamente as multidões barulhentas sobre a ponte, disse várias vezes a si mesmo, agarrando-se ao pensamento, como se fosse particularmente agradável. Ele resmungou mais. Ele foi sim, porque ele pensou que o Miles Random pediu. Você rapaz, ele nunca teria feito isso por outro. Eu sei bem.